okay now um, yesterday we have started with some uh, assignments okay so now uh, the yesterday's assignment i am expecting the same assignment there are 10x assignments you just practice it uh, in two days and get an output okay there is very little bit changes i have made in each assignment so very chota chota sa changes hai but dekh lo just for the practice purpose i have put it this assignments small small changes in the exception uh, you do this practice uh, in today's uh, practical session now we'll move for the another session that is the most important part that is with uh, java with catch with multiple expression okay so this is what is uh, we are expecting in today's session okay so today's part will be a uh, java catch catching multiple exception okay so multiple exceptions can be how it can be handled so am i audible to everybody yes or no yes sir okay yes sir and, and the content is also visible no issue about okay now see you can write a multiple catch statement also just like in previous lectures what i have told you that is you have to you can use multiple catch statement also so why there is a need of multiple catch block we will be discussing in today's point so so the try block can be followed by one or more catch blocks so minimum there should be at least one catch block more you can put any number of catch blocks okay so each catch block must contain a different exception you cannot repeat the same name of exception again and again this is the thumb rule you have to keep in mind if just like in previous example if you are handling array index out of bound exception if you have written in into your catch statement like this one you cannot copy and you cannot paste again with the same name re repetition of the same exception cannot be used you need to make some changes into this one okay so same name but if you have made a different object also it is not acceptable don't use this type of syntax okay so this is what is expected so so in multiple catch exceptions that is the catch block must contain a different exception handler different exception handler so if you have to perform different task at occurrence of different exception use multi catch blocks so what you have to remember is that at the time only one exception occurs and at the time only one catch block is executed this is the only thing okay so if you have written uh, two or three suppose i have used this arithmetic uh, exception arithmetic exception okay and if this code is generating divided by zero exception if the code is generating divided by zero exception this will not get executed this will not get executed it will check what is exactly the error array so the error is or the exception is concerned about the arith arithmetic operation that is divided by zero so that is been handled by this exception arithmetic so only this part will get executed okay and this part will not get an executed because this is not allowed this will not get executed because this is not concerned this will be generating an arithmetic error that will be matching with this only so aapne kitne bhi catch likhe the but this jo corresponding error hai wahi catch area ko block ko wo execute karega are you clear yes or no yes or no yes sir okay so at the time only one exception occurs multiple kabhi nahi hoti ek baar ek hi exception held follow hoti hai and all catch block must be ordered from most specific to most generic most specific se lekar most generic tak jana hai matlab kya agar aapko exception pata hai to you try to write the name of that exception if you don't have try to go for generic exception just like ye what is this is the mother of all exception classes agar last ko aapko lag raha hai ki koi situation ho sakti hai that cannot be handled by arithmetic or aise kuch errors aa sakte hai jiske naam aapko pata nahi ki wo handle karne wala hai you can use the exception class ye har bar it is always recommended go for multiple catch statement and use as much as classes jo aapko pata hai utna use karo aur jo agar nahi pata honge to at the end make a habit to write some generic exception class generic matlab kya this is mother of all the exception classes okay so you can use this one so uh, the flow chart will be showing you as soon as uh, the multiple catch statement how it will be executed so if you are executing a try catch block if there is no exception automatically the program will be uh, uh, coming and it will be remaining uh, executing the remaining part but 
if the block is found to be some specific exception it will be searching for the corresponding exception so what is there so exception will be catching if it is found it will be executing the try catch block if it is found the type 2 exception it will be found if it is at nth exception so you can use as much as ca ca catch statement into that so if the block is having the error the corresponding exception will be initiated okay and after initiating it will be handling the catch ex catching part and it will be moving further for the executing the remaining part if there is no exception automatically it will be directly moving towards the remaining part of your try catch block are you clear with this yes or no yes sir so you can use multiple exception you can go for to nth number nth number matlab kya there can be any number it is not restricted ki you can use only one or two or three or four you can use as much as you can so we'll go for a small example like this one okay small example now this example what it is showing us is very simple okay so this is the name of the class that is a catch multiple block okay and into this class what we have written is we have written a try catch okay so this is a try catch and that is one thing that is an array of integer and the size of this array is 5 okay and at fifth position which is out of bound now what is the array it index number 5 matlab kya it will be starting with index always starts with 0 0 then the index number will be 1 then 2 then 3 then 4 and fifth one will be not be considered because we have says 5 only 5 integers will be stored so 1 2 3 4 aur 5 ye 5 jagah usne aapko pakke there is no index called as a 5 aise index ho hi nahi sakti because it is not allowed it is out of bound okay now i am assigning a value 30 by 0 yani hum do exceptions abhi generate karne wale ek is jagah par hum ek number ko assign bhi karenge aur wo number rahega divided by 0 यानी दो दो एरर्स हम जनरेट करेंगे टू टू एरर्स विल बी जनरेटेड ओके सो आर यू क्लियर विद दिस वन टू एरर्स एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड यानी उसके फिफ्थ पोजीशन आई विल शो यू इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सो लाइक दिस वन वन टू थ्री फोर फाइव ओके सो दिस इज इंडेक्स नंबर जीरो वन टू थ्री एंड फोर और इसके अंदर हमने डाल दिया कोई भी नंबर ने हमारे पास ओके आई हैव नॉट एंटर एन नंबर सो आई हैव जस्ट एम empty 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 and what this code is saying that is at index number 5 matlab kya aur ek column add ho jayega insert at the right and the name of that index is 5 jo hai hi nahi iske andar okay usko aapko add karna hai yani us jagah par aapko kuch ko to bhi add karna hai kisko add karna hai aapko 30 divided by 0 okay now this is again an error because this is divided by 0 this is divided by zero exception and this is array index out of your range okay so it is out of your range because it is exceeding ye dono aapke sabse critical parts hai ye dono aapke paas aa chuke abhi okay so ye dono error generate karein there will be two errors array index out of bound and divided by zero so you if we write a catch statement over here i am just cutting this part pasting over here this is just for example okay so i will be writing arithmetic exception i will be writing one more catch that is array index out of bound and one more generic exception dhyan mein rakhna hai the more you write the more will be your program will be getting efficiency jitne zyada catch statement rakhenge utni achhi cheeze hoti hai so ye uh, this will be divided by zero that will be handled by arithmetic op operation and this is array index out of bound this will be handled handled by array index out of bound exception and last agar isme se bhi koi problem raha hai jo mujhe pata nahi hai i can use the third type of class that is called as exception class so we are moving from what we are moving from most specific to most generic are you clear with this one most specific to most generic we are moving from most specific matlab kya is example mein hame pata hai ki ye exception aane wali hai ye exception aane wali this are called as a more specific and now i am writing a generic exception are you clear with this this is called as multiple catch block yes are you getting yes or no yes sir okay yes sir now you can use this uh, again example you can try it you can go for another 
सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं इसके अंदर ये आप ट्राई करो ये सभी एग्जाम्पल बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट अ टाइम इन टू डेज प्रैक्टिकल सेशन आई एम एक्सपेक्टिंग ये सब एग्जाम्पल्स आई विल बी शेयरिंग दिस यू डू एग्जीक्यूट दिस असाइनमेंट्स ऑफ मल्टीपल नाउ विल बी मूविंग फूवर्स अनादर कंसेप्ट दैट इज जावा नेस्टेड बाई ट्राई ब्लॉक जेस्टेड ट्राई ब्लॉक यानी ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक क्या हम इस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं क्या ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या और एक ट्राई ब्लॉक हो सकता है क्या सो इन जावा यूजिंग अ ट्राई ब्लॉक इन साइड अनादर ट्राई ब्लॉक इज परमिटेड इट इज अलाउड ओके यू कैन राइट अ ट्राई ब्लॉक इन साइड अनादर ट्राई ब्लॉक ट्राई ब्लॉक दिस इज अलाउड इन जावा ओके सो इट इज कॉल्ड एज नेस्टेड ट्राई ब्लॉक ओके आर यू क्लियर इट इज कॉल्ड एज ए नेस्टेड ट्राई ब्लॉक सो एवरी स्टेटमेंट दैट वी एंटर अ स्टेटमेंट इन ट्राई ब्लॉक कंटेक्सट ऑफ द एक्सेप्शन इज पुस्ट आउट द स्टैक मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल वेन एवर इनर ट्राई ब्लॉक कैन बी यूज बाय हैंडलिंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड वाइल द आउटर इंडेक्स विल बी फॉर हैंडलिंग द एर्थमेटिक एक्सेप्शन सो दैट इज डिवाइड बाई जीरो अभी नेस्टिंग कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ सो यू कैन राइट दिस ट्राई नाउ दिस ट्राई इज अगेन कंटेनिंग वन मोर ट्राई There is statement वन there is statement टू ये try के अंदर मैंने और एक बार try लिख दिया जिसके अंदर भी कुछ दो statements मैंने लिखे इसके अंदर और एक मैंने try लिख दिया this is again one fifth statement and sixth statement now this is closing of what यानी इसका try का catch हमने यहाँ पर लिख दिया दैन दिस इज कॉल्ड इज ए इनर ट्राई ओके दिस इज कॉल्ड इज ए इनर इसका ट्राई इसका कैच नाउ दिस इज आउटर उसके बाहर वाला ओके सो आई एम हाईलाइटिंग विद दिस वन इसका कैच कहाँ पर है ये वाला दिस इज द सेकेंड वन ओके एंड दिस इज द आउटर वन दिस इज द आउटर वन आई एम हाईलाइटिंग इज एलो एंड दिस विल बी द हाईलाइटेड विथ दिस वन ट्रैक प्लस सो आई थिंक यू विल बी विजुअलाइजिंग दैट वी कैन राइट इट वन आफ्टर द अनादर ओके सो इट जस्ट लाइक दिस वन So are you visualizing this one? Yes. ये try. इसके अंदर एक try. Okay. इसके अंदर एक try. Just I remove the numbers. It will be very simple for you to understand. Okay. So now you will find I am writing a try into another try and another try into that try. And corresponding for each try, I need to write the catch. So this is the catch for this try. The outer catch will be uh, for the outer try. this one and this is the uh, parent that try into which i will be writing a catch so this is called as a nesting of try catch block are you getting yes or no yes, yes sir okay now in this situation i will have one small example that is we are having a this try and this is the inner try okay okay so just move further okay so this is a try and it is having this corresponding catch okay and there is one more try now see this is outer try it has started i am giving a some separate color. there is one more try that is again been a uh, mathematical operations and uh, we will be writing it into this one okay so first try that will be handling divided by zero exception that is arithmetic exception we have written into the try and second try that will be handling array index out of bound okay there is one more try okay and the outer try will be the generic the generic part so jaise maine bola ki this is outer one so this will be handling the generic part okay so i have written one try at the outer part and two tries within that one first one will be handling uh, divided by zero and second one will be handling the array index out of bound and outer one will be handling the generic exceptions that is so this type of program is actually done whenever you are working with the exception handling are you clear with this one yes or no yes sir okay so you can write you can try this um, uh, multiple in, in internally how can you can write multiple in inner try ke andar or try uske andar or try ye try karo now the most important part that is we will be talking about the final keyword i don't want to waste more time of you that is the last one that is your block uh, finally block now what is a final block final block is a block which is executed 
विच एग्जीक्यूट इम्पॉर्टेंट कोड सच एज क्लोजिंग द कनेक्शन बेसिकली फाइनली ब्लॉक में हम कनेक्टिविटी डेटाबेस की उसके बारे में लिखते हैं नाउ दिस ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड हर बार देखो दिस इज ऑलवेज ध्यान में रखना है दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो फाइनल ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड हंड्रेड परसेंट एट एवरी टाइम देर फोर इट कंटेन्स ऑल द नेसरी स्टेटमेंट दैट नीड टू बी प्रिंटेड यानी आपको लग रहा है कि कुछ हो ना हो पर यह पार्ट को एग्जीक्यूट करना यू पुट दो थिंग इन टू फाइनली ब्लॉक न फाइनली ब्लॉक फॉलोज अ ट्राई कैच ब्लॉक ऑल्सो यू कैन फॉलो फॉर एग्जाम्पल अभी इसका एक्सेप्शन देखें प्रोग्राम में कोड में लिखे एक्सेप्शन इफ देर इज एन एक्सेप्शन यू विल बी हैंडल बाय दैन एक्सेप्शन और दैट विल बी अगेन फाइनली यानी फाइनल वाला जो ब्लॉक है आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं की होंगी तभी भी वो एग्जीक्यूट होगा आपने अगर एक्सेप्शन हैंडल की होंगी उसको एक्सेप्शन मिली नहीं मिली तभी भी हर तरफ से दिस पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड द द प्रोग्रामिंग विल बी एग्जीक्यूटिंग हंड्रेड परसेंट या फाइनल ब्लॉक कैच एग्जीक्यूट होगा क्या नहीं उसके हम बात नहीं कर सकते बट हंड्रेड परसेंट फाइनली ब्लॉक विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड दैट्स वाई द कोड दैट इज कंसर्न अबाउट कनेक्टिविटी द कोड जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यू आर राइटिंग दिस कोड इन टू योर फाइनल ब्लॉक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड आर यू क्लियर विद दिस इट यस और नो यस और नो यस सर व्हाट अबाउट द रिमेनिंग यस सर ओके यस सर नाउ ये क्वेश्चन हमेशा बोल रहा है व्हाई टू गो व्हाई वी यूज जावा फाइनल ब्लॉक हम क्यों यूज करते क्या जरूरत है इसको यूज करने की आंसर इज वेरी सिंपल फाइनल ब्लॉक इन जावा कैन बी यूज टू पुट क्लीन अप ओके क्लीन अप मतलब क्या कोड सच एज क्लोजिंग अ फाइल क्लोजिंग अ करेक्शन दिस टाइप ऑफ क्लीनिंग ऑपरेशन नीड टू बी रिटर्न इन टू द फाइनल ब्लॉक दैट्स वाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज क्लीनिक क्लीनिंग अप ऑपरेशन फाइल रिलेटेड प्रोग्रामिंग आपने की होंगी कनेक्शन डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोग्राम की होंगी फाइनल ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटिंग 100 परसेंट क्लोजिंग ऑफ ए फाइल 100 परसेंट क्लोजिंग ऑफ ए कनेक्शन सो दैट्स वाई वी गो फॉर फाइनल ब्लॉक एंड द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इज टू बी प्रिंटेड सच एज प्लेस द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको लग रहा है दैट शुड बी दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड शुड बी प्रोटेड इन टू द फाइनल ब्लॉक ओके ना यूज ऑफ फाइनल ब्लॉक ना फर्स्ट यूज हम फर्स्ट केस कंसिडर करेंगे सो Why we go go for using this? इसकी जरूरत क्या है ओके सो केस वन वेर एन एक्सेप्शन डज नॉट अकर अगर एक्सेप्शन हैंडल एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं हुई तो क्या करना है सो सो फॉर एग्जाम्पल वेन अ जावा प्रोग्राम डज नॉट थ्रो एनी एक्सेप्शन देन द फाइनल ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द ट्राई ब्लॉक तो सिंपल कोड लिखेंगे यहाँ पर आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट जनरेटिंग एनी एरर आपने नल पॉइंट एक्सेप्शन कुछ भी है सो फाइनल ब्लॉक आई वॉन्ट टू डिस्प्ले समथिंग सो आई विल बी एक्जीक्यूट फाइनल ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड You will find that exception handle exception generate हुई या ना हुई उससे कुछ लेना देना नहीं but this part will automatically will get executed ये हम first case में हमने check करेंगे so कुछ हो ना हो this part will get executed final block ध्यान में रखना है catch block के अंदर class का नाम दिखना जरूरी है final block के अंदर कोई rounded bracket नहीं होते it is directly code written into the parenthesis that's it now case number टू when an exception occurs <coughs> when exception occurs but not handled by the catch exception agar aapko lag raha hai ki koi aisi situation hai but wo aapne uski corresponding exception likhi nahi hai ya fir nahi likh sakte so final block will be writing the corresponding messages ki jisse samajh mein aayega ki aapne jo bhi try likha tha aur jo bhi catch handle kiye the us usne usse handle nahi ho raha hai okay so you can write a code that will be helping us to identify that the catch statement is not able to handle the scenario so you can go for this type of exception that is with finally block are you clear yes or no जब yes, हमें लगता है कि हमारा एक्सेप्शन वाली क्लास ने वो हैंडल नहीं किया है एंड तभी भी आपको जनरेट करके एरर जनरेट करके लोगों को एक्सप्लेन करना कि ये गलती क्या हो रही है यू कैन पुट इट इनटू द फाइनल ब्लॉक ओके नाउ थर्ड केस व्हेन एक्सेप्शन आकर एंड इज हैंडल्ड बाय द कैच ब्लॉक यानी ऐसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसको आपको बताना है कि इसको किस कोई तो भी एक्सेप्शन हैंडलर ने हैंडल किया है इसको ये ट्राई वाली पार्ट को इन दो सिचुएशन ऑल्सो यू कैन पुट इट दैट द एक्सेप्शन इज बिन हैंडल्ड बाय द try or catch block rules dhyan mein rakhna at the end for each try block there can be fir se main bata raha hu 
today's final conclusion that is for each try block there can be zero or more than catch block zero or more catch block but but there will be only and only one final block are you clear with this you cannot write multiple finally block just like multiple catch blocks allowed hai मल्टीपल फाइनली ब्लॉक अलाउड नहीं है आर यू गेटिंग ये सर नो ये सर ओके नोट द फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड कब ने एग्जीक्यूट होगा कब ने होगा इफ द प्रोग्राम एग्जिट और टर्मिनेट विद द हेल्प ऑफ सिस्टम डॉट एग्जिट अगर आपने आपके ट्राई के अंदर यहाँ पर कहाँ पर भी अगर ये कोड लिखा होगा सिस्टम डॉट एग्जिट तो आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा सो दिस इज अ क्वेश्चन बिन आस्ट मैंने स्टार्ट में बताया था कैन वी एक्सक्लूड ये क्वेश्चन मैंने पूछा था इज इट पॉसिबल वेन द फाइनल ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम फाइनल ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आपके रूल ने क्या बताया कि हंड्रेड परसेंट फाइनल ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू एग्जीक्यूट अ फाइनल ब्लॉक दिस इज वट यूर ट्रिकी क्वेश्चन बी नास्ट इन इंटरव्यूज इन दो सिचुएशन यू कैन आंसर इट दैट वी कैन एग्जीक्यूट वी कैन नॉट विल नॉट अलाउ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द फाइनल ब्लॉक बाय वेरी सिंपल वे दैट इज एडिंग अ सिस्टम डॉट एग्जिट फंक्शन इन टू योर ट्राई पार्ट सो दैट द फाइनल विल नेवर एवर विल ट्रस्ट उसको कभी टच नहीं कर सकता हो ओके आर यू क्लियर विद दिस यस और नो Yes, sir. Everyone is clear? Yes, sir. Okay. Now we'll move for the next one. That is throw keyword. Throw keyword. Ah, uh, throw and throws. These two things are our rules. After that, we'll go for programming. Okay. Now throw keyword and throws keyword. This, these two keywords. The first one, which comes to our work, that is throw keyword. Now throw keyword is always written and this at the syntax. What do you call it? Whenever you want to throw some exceptions. Okay. एक्सप्लिसिटली और आपका जो सिलाबस है इसके ऊपर ही थ्रो के ऊपर ही ज़्यादा फोकस है सो इन जावा एक्सेप्शन अलाव यू टू राइट गुड क्वालिटी कोड वेर द एरर्स आर चेकड एट द कंपाल टाइम इंस्टेड एट द रन टाइम सो वी कैन क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन मेकिंग द कोड कवरी एंड डिबगिंग ईजिली तो हमेशा जितने ज़्यादा एक्सेप्शन लिखेंगे आप यानी यूजर डिफाइंड भी एक्सेप्शन अगर आपने लिखे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रोग्रामर्स और योर सिस्टम फॉर द एग्जीक्यूशन तो हमेशा आदत डालो कि एक्सेप्शन अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की ओके नाउ द थ्रो की वर्ड वट इज एग्जैक्टली द थ्रो की वर्ड सो जावा थ्रो की वर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली ध्यान में रखना इट इज यूज फॉर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली वट इज एक्सप्लिसिटली पर्पजफुली आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं पर्पजफुली एक्सेप्शन थ्रो कर सकते सो आई वॉन्ट टू शो यू वन एग्जाम्पल सपोज बाय डिफॉल्ट सपोज 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 वी आर क्रिएटिंग वन एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस कंपनी आर यू गेटिंग वट आई एम सेंग इफ वी आर क्रिएटिंग वी आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस कंपनी ऐसा एज्यूम करके ओके ना इंश्योरेंस कंपनी विल बी गेटिंग एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ही विल टेक अ नेम देन कॉन्टैक्ट देन uh, अभी आज के ज़माने में आधार कार्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो आधार कार्ड विल बी टेकन देन फोर्थ वन दे विल आस्क फॉर जेंडर ओके फिफ्थ वन दे विल बी आस्किंग फॉर डेट ऑफ बर्थ ओके एंड दिस विल बी कैलकुलेटिंग योर एज वॉट इट विल बी डूइंग इट विल बी कैलकुलेटिंग द एज इफ अगर ये एज इफ दिस एज इज ग्रेटर देन सिक्सटी कैन एनी कंपनी गिव एल आई सी और द इंश्योरेंस क्या लग रहा है आपको कोई कंपनी 60 एज के आगे वाले बंदे को कोई एल इंश्योरेंस दे सकती क्या इंश्योरेंस कंपनी क्या लगता है आपको देंगी देंगी क्या नहीं टेल मी इफ आई एम सेइंग माय एज इज 90 एंड आई वांट टू क्लेम फॉर इंश्योरेंस विल द कंपनी विल गो फॉर अलाउिंग फॉर इंश्योरेंस यस और नो क्या ये कंपनी ने 
no na it should be no. no okay now in this situation there should be now this is user defined now you can now this is an exception now you are getting an information of the client and on the basis of the date of birth you need to calculate the age and if the age is greater than whatever limit agar both sare insurance company abhi 45 ke aage ya fir 50 ke aage insurance dena hi band kare if any person age is exceeding 650 automatically the error should be shown error should be generated कि अनेबल टू प्रोसीड है अनेबल टू प्रोसीड अनेबल टू प्रोसीड इंश्योरेंस ऐसा मैसेज आना चाहिए ये कौन जनरेट करेगा अगर आपने आपने डेट ऑफ बर्थ से और करंट डेट से आपने एज कैलकुलेट करना है अगर वो एज 50 के आगे होगा तो आपको ये मैसेज देना चाहिए ना हाउ डिस एरर मैसेज शुड अकर दिस इज वॉट वी कॉल एज ए यूजर डिफाइन एक्सेप्शन यानी आपने खुद डिफाइन करना है ना दिस इज एन एरर दिस इज एन एक्सेप्शन दिस इज अ सिचुएशन दैट यू नीड टू हैंडल अगर इन इनका डेटा अगर डेटा इंश्योरेंस कंपनी के डेटाबेस में जाके गिर गया तो गलती से अगर कुछ हो गया तो कंपनी विल बी इन लॉस आर यू गेटिंग यस और नो इफ इट इज स्टोर्ड इन टू द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टू इंश्योरेंस कंपनी एंड द कंपनी गिव्स एन इंश्योरेंस पेपर एटोमेटिकली द पर्सन विद दिस गाय विल बी क्लेमिंग फॉर हिज इंश्योरेंस अगर उसको कुछ हो गया तो दो हिज एज इज ग्रेटर देन फिफ्टी बट ही विल बी गेटिंग एन इंश्योरेंस दिस इज एन वॉट यू कॉल इज अ फेलियर ऑफ अ सिस्टम अगर सिस्टम ने यह गलती कर दी तो योर कंपनी विल बी इन लॉस आर यू गेटिंग यस और नो समझ में आया ओके so in those situation what is expected that you need to throw some exception you need to throw some exception wahi hi bata rahe hain hum ki aise kuch exceptions aapko generate karne padenge that will be thrown if that situation occurs okay these are called as a user defined exceptions we will be writing a code and we'll be having an assignments on this one so how to write the code that will be done uh, on monday's lecture but till then i am expecting that you should complete with try and catch all those blocks okay so the specify the exception object which is used to throw means what whenever you are using in those scenarios you have to use go for throws exception okay now how to write those throws exception the syntax you need to understand so it is throw जब भी आपको ये एक्सेप्शन थ्रो करना है जैसे मुझे जैसे भी कोई बंदे ने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और उसने इंटरनली एज कैलकुलेट कर दिया उसको अगर मिल गया इमीजिएटली ही शुड थ्रो द एक्सेप्शन ओके द सिंटेक्स इज रिटर्न लाइक दिस सो दिस इज द सिंटेक्स ओके सो व्हाट इज द सिंटेक्स सिंटेक्स शुड बी रिटर्न लाइक दिस सिंटेक्स शुड बी रिटर्न लाइक दिस थ्रो यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द नेम ऑफ द एक्सेप्शन जैसे कंपनी ने जावा ने आपको रेडीमेड क्लासेस का नाम दिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ओके एस क्यूल एक्सेप्शन आई ओ एक्सेप्शन तो यू कैन क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन क्लासेस यू कैन क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन क्लासेस दिस इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन और उसके अंदर को वाला मैसेज भी आप दे सकते हैं जैसे कल वाले एग्जांपल में हमने देखा था इन यस्टरडेज एग्जांपल वेन एवर वी हैव गॉन फॉर रनिंग अ कोड दैट इज जनरेटिंग एन एरर दैट इज डिवाइड बाय जीरो डिवाइड बाय जीरो इट इज जनरेटिंग एन एरर और वो एरर हमें बताता है कि उसमें कौन सा एरर जनरेट किया है कौन सा एरर उसने जनरेट किया है One second, I'm just running this code. Okay, now see, this is the message been provided. That is divided by zero. ये message उन्होंने लिखा है at whatever the location it has been generated. So what is the message of this error? This is divided by zero. Uh, this has been generated by arithmetic exception so same way you can give your message and you can create your own user user defined exception classes this is possible again one more thing is that you can allow you are allowed to throw the ready made exception classes also jo already ban chuke kisne to bhi bana ke rakha jaise jo james gosling ne arithmetic exception io exception bana ke rakha if you want to generate जनरेट यानी क्या इनिशिएट करना है कौन से कैसे इनिशिएट करना है एक्सप्लिसिटली मैं फिर से बता रहा हूँ थ्रो कीवर्ड विल बी जनरेटिंग एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली मतलब क्या प्रोग्रामर के कोड से प्रोग्रामर खुद उसको कॉल कर रहा है उसको बुला रहा है कि एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है एक्सेप्शन 
क्रिएट कर रहा है सो दैट्स वाई द न्यू की वर्ड इज यूज सो थ्रो विद न्यू की वर्ड विल बी क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सेप्शन क्लास वेदर इट इज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन और इट इज प्री डिफाइंड एक्सेप्शन दिस इज डन एक्सप्लिसिटली आर यू क्लियर यस और नो यस और नो यस सर ओके नाउ सेम एग्जांपल इफ आई वांट टू दिस अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो हमने यहां पर डिवाइड बाय 0 लिखा है मुझे ये नाम नहीं चाहिए मुझे थोड़ा अलग नाम चाहिए सो आई विल बी यूजिंग थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन और ब्रैकेट में मेरे को थोड़ा अलग मैसेज देना है यानी आपको बोलना कि आपका दिस इज दैट इज आई बी एम आर डी एंड दिस इज डिवाइड डिवाइड बाय 0 मेरे को ऐसा लिखना है डिवाइड बाय जीरो ऐसा लिखना है सो आई वांट टू जनरेट अ मैसेज लाइक दिस वन आई वांट टू डिस्प्ले लाइक दिस वन सो इट इज इज इट पॉसिबल एज पर द आउटपुट यू आर गेटिंग इट इज लाइक दिस डिवाइड बाय जीरो बट आई डोंट वांट दिस वन आई शुड बी आई वांट इट शुड बी रीडेबल दैट इज आई बी एम आर डी एंड इट इज गिविंग अ मैसेज लाइक डिवाइड बाय जीरो ऐसा मुझे चाहिए सो आई कैन डू दैट ऑल्सो just by using this through new keyword and use the predefined or user defined uh, predefined jo exception hai usko hum uh, uske value ko yani uske text ko bhi hum rewrite kar sakte hai this is the what you call as importance of using through exception are you getting yes or no yes or no yes sir ओके सो वेन एवर देन इंस्टेंस जब भी आप ये बनाना चालू करेंगे यू विल बी क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रोएबल ये कैसे बनाना है दिस विल बी ऑन मंडे प्रैक्टिकली वी विल बी डूइंग ऑन मंडे कि इसको हम किस तरीके से हम यूजर डिफरेंट एक्सेप्शन बना सकते हैं ना फिलहाल हम ये देखेंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कि सिंपली कि वेन एवर आई वॉन्ट टू क्रिएट एन एक्सेप्शन लाइक दैट इज एज शुड बी लेस देन अठारह से कम होगा तो आई नीड टू थ्रो वन एक्सेप्शन सो थ्रो न्यू आर्थमेटिक एक्सेप्शन एंड आई एम पासिंग सम मैसेज इन टू दिस वन ओके एंड एल्स पार्ट विल बी लाइक दिस और जब भी हम थ्रो करेंगे ऑटोमेटिकली इट विल बी जैसे एक एग्जाम्पल में हमने वैलिडेट नाम के फंक्शन को यहाँ से एक्सटर्नली तेरह नंबर को भेज दिया और थर्टीन इज लेस देन एटीन एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी कॉलिंग द रेडीमेड ऑलरेडी लिखा हुआ फंक्शन बट द मैसेज विल बी नॉट डिवाइड बाई जीरो इट विल बी पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट ओके दिस इज वॉट वी कॉल एज यूजर जनरेटेड एक्सेप्शन ओके एंड दिस इज बीन यूज यूज क्रिएटेड यूजिंग थ्रो की वर्ड सो द थ्रो की वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज क्रिएटिंग और कॉलिंग एक्सप्लिसिटली द एक्सेप्शन ओके अब ये यूजर डिफाइंड नहीं है ये प्री डिफाइंड है इसके वजह से ये डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते मगर अगर आपको आपके खुद के नाम के अगर एक्सेप्शन क्रिएट करने होंगे दैट वी विल बी लर्निंग इन अपकमिंग सेशन तो उसके पहले फर्स्ट यूनिट टू अंडरस्टैंड वट इज थ्रो एंड वट इज थ्रोज उसके प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करो एंड देन यू विल बी गेटिंग द वेरी एफिशियंट आइडिया ऑफ राइटिंग योर ओन एक्सेप्शन इनके नाम हमें यूज नहीं करना आप आपके खुद के नाम के एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते आर यू क्लियर Yes or no? Yes or no? Yes. yes sir. What about the rest of the students? Who is left? Yes sir. Yes sir. Okay. Now we'll move further. थ्रोइंग ये चेक एक्सेप्शन यानी जैसे फाइल हैंडलिंग का ये ये प्रोग्राम नहीं मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों का हम थोड़ा फोकस करेंगे नाउ इफ यू थ्रो इफ वी थ्रो अनचेक एक्सेप्शन ना वट इज अनचेक एक्सेप्शन अर्थमेटिक एक्सेप्शन इट इज अनचेक एक्सेप्शन वैन वी थ्रो अनचेक एक्सेप्शन फ्रॉम द मेथड इट इज मस्ट बी हैंडल द एक्सेप्शन और डिक्लेयर इन थ्रोज क्लॉज इट मस्ट बी हैंडल जैसे ये एग्जाम्पल में हम देखेंगे दिस इज नॉट बीन डिसविंग द मैसेज लाइक दिस वन बट वेन एवर यू आर यूजिंग अनचेक एक्सेप्शन फ्रॉम द मेथड इट मस्ट बी हैंडल बाय द एक्सेप्शन यानी कैसे जैसे यहाँ पर आपने ट्राई कैच में उसको हैंडल करना चाहिए था फिलहाल तो ये जैसे प्रोग्राम हम आगे लिखेंगे आपको समझ में आएगा नाउ सेकेंड वन थ्रोइंग चेक एक्सेप्शन नाउ देर आर टू वेज वट इज चेक एक्सेप्शन वन इज अनचेक एक्सेप्शन वट इज चेक एक्सेप्शन चेक एक्सेप्शन मतलब क्या द एवरी सब क्लास और एरर फ्रॉम एरर एंड रन टाइम एक्सेप्शन इज एन अनचेक एक्सेप्शन वाइल द क्लासेस विच हैर कम डायरेक्टली फ्रॉम द थ्रोएबल क्लासेज आर कॉल एज चेक एक्सेप्शन कल ही मैंने देखा था चेक एक्सेप्शन कौन से वो आर डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ थ्रोएबल क्लासेज आर कॉल्ड एज अ चेक एक्सेप्शन ओके एंड द एर द क्लासेस विच आर जनरेटेड फ्रॉम द रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस आर कॉल्ड एज अनचेक एक्सेप्शन 
and what is this one every subclass of error or subclass is an unchecked exception is an unchecked exception a checked exception is everything else that is under your throwable classes so example ke liye hum dekhenge we have used this one ab ye file handling ka program hai simple hai here we have used throws keyword file handler will be opening a file for reading okay buffer reader will be reading that file so whatever file it is that it will be passed as a parameter now this is the object now as soon as the file is open i will be generating or throwing one exception called as file not found exception ye kab generate hoga agar ye file usko mili nahi so i am writing a try catch block to try catch block nahi likh sakte to agar alternate way kya hai i am using throws keyword so if the error is found that is if there is no file file like this one abc.txt it will be generating an error the name of the error file that is file not found exception that will be called automatically okay so this is called as an what do you call as throwing checked exception this is called as a checked exception and what is about throwing a user defined exception user defined exception matlab kya aap aapke khud ke naam ka banana chahte hai so jab bhi aap koi bhi aapke khud ke naam ka exception banana chahte hai to pehli cheez hoti hai ki aapko parent exception class ko extend karna padega this is parent you need to extend it aur uska hi constructor aapko uske andar likhna padega uska hi constructor there is no alternate there is only constructor that will be working you will you are not allowed to write any other function aapko uske andar sirf uska constructor hi likhna padta hai and the message and you need to pass this message to the super class aap aapke man ka koi bhi logic iske andar nahi le sakte tabhi jaake koi user defined class ban sakti hai ya fir likhi ja sakti hai are you getting it should be the constructor and the class that is extending should be the exception class और ये जब भी आप कोई मैसेज लाएंगे दैट शुड बी कॉलिंग द सुपर फंक्शन दैट इज सुपर इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास आर यू क्लियर यस और नो यस और नो यस सर और इसको जब भी आपको कॉल करना होगा दिस इज सेपरेट फाइल दिस इज सेपरेट फाइल दिस इज सेपरेट क्लास और जब भी आपको आपके लॉजिक में उसको यूज करना होगा यू हैव टू यूज द थ्रू न्यू की वर्ड और ये जो नाम हमने दिया है उसी नाम से हमने उसको कॉल किया है सो दिस विल बी जनरेटिंग एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट एज सुन एज यू आर यूजिंग थ्रो की वर्ड जैसे ऐसे आप कब जनरेट करेंगे जब आप थ्रो की वर्ड यूज करेंगे तभी जाके इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और जो मैसेज आपको देना है दैट मैसेज शुड बी रिटर्न इन टू द डबल कोट सेकेंड रूल यू हैव टू डू इज दैट ये आपको ट्राई के अंदर लिखना पड़ता है और दूसरी चीज ये जो है एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना पड़ता है दिस इज द रूल तीन चीजों को ध्यान में रखना है रूल नंबर वन यूजर डिफाइंड क्लास शुड बी एक्सटेंडेड और शुड बी क्रिएटेड फ्रॉम द एक्सेप्शन क्लास दिस इज रूल नंबर वन रूल नंबर टू वी हैव टू राइट द कंस्ट्रक्टर ओनली रूल नंबर थ्री इन द कंस्ट्रक्टर यू हैव टू यूज द सुपर फंक्शन ओनली रूल नंबर फोर यू हैव टू राइट यू जब भी आप थ्रो करेंगे यू हैव टू राइट विद इन द ट्राई कैच ब्लॉक एंड फिफ्थ वन कैच स्टेटमेंट के अंदर उसका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है सो दिस आर द फाइव बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू नो वेन एवर यू आर वर्किंग विद यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन वेन एवर यू आर वर्किंग विद यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ये पांच चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है Are you getting yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll go for writing one small exception. ये वाला. Okay. चलो मैं लिख देता हूँ file new and I am creating one more class. This is what we called as uh, age. एक्सेप्शन डेमो ओके दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई एम राइटिंग इट्स फिनिश सॉरी क्लास वन सेकेंड ये नाम में कॉपी कर देता हूँ फिर से गरज नहीं ओके सो इन दिस जनवरी इन द सोर्स फोल्डर इन दिस टेस्ट आई एम क्रिएटिंग न्यू फाइल ओके राइट right click new or class 
और ये मैंने एक फाइल का नाम दे दिस एज एक्सेप्शन डेमो इसके अंदर मुझे मेन चाहिए ओके okay. अभी मुझे एक क्लास अभी मुझे इसके अंदर अभी देखो दिस इज द प्रोग्राम आई वॉन्ट टू आई विज क्लियरिंग इट ओके आउटपुट बाद में लिखेंगे ओके सो दिस इज आई विल बी फर्स्ट क्रिएटिंग वन क्लास क्लास का नाम देखिए एज आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अवश्य नावाच मैं एक्सेप्शन तैयार कराच आर आर गेटिंग एज आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ओके ये मुझे यूज करना है और इसको जब भी मुझे बनाना होगा तो आई हैव टू रूल नंबर वन जब भी आप इसको बनेंगे रूल नंबर वन क्या वट इज रूल नंबर वन आई हैव टोल्ड यू वट इज रूल नंबर वन यस रूल नंबर वन इट शुड बी एक्सटेंड्स क्या इट शुड एक्सटेंड व्हाट एक्सेप्शन क्लास इट शुड एक्सटेंड एक्सेप्शन क्लास आर यू गेटिंग यस और नो रूल नंबर वन यस व्हाट इज रूल नंबर वन रूल वन वन क्या है एक्सटेंड एक्सेप्शन क्लास यस और नो आर यू गेटिंग यस सर ओके रूल नंबर टू ये मैं रूल ऊपर लिखते हैं व्हाट इज रूल नंबर टू व्हाट इज रूल नंबर टू कंस्ट्रक्टर शुड बी देयर कंस्ट्रक्टर शुड बी देयर कंस्ट्रक्टर होना चाहिए उसी क्लास का तो उसी क्लास के नाम को हम कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे एंड इट शुड बी हैविंग अ मैसेज कॉल एज अ स्ट्रिंग एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग एम एस जी ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है इट शुड बी हैविंग अ कंस्ट्रक्टर उसको कंस्ट्रक्टर चाहिए ओके दिस इज रूल नंबर टू एंड वॉज रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री इट शुड हैव अ सुपर फंक्शन दैट शुड बी कॉलिंग दैट शुड बी पासिंग दैट मैसेज टू दैट शुड बी पासिंग अ मैसेज टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर और हु इज अ सुपर क्लास हु इज अ सुपर क्लास फॉर दिस वन इसके सुपर क्लास कौन है एक्सेप्शन इसके अंदर इसके कंस्ट्रक्टर को हमें वो मैसेज भेजना है सो आई विल बी यूजिंग सुपर फंक्शन नॉट अ कीवर्ड दिस इज अ फंक्शन और ये जो मैसेज मुझे आया है ये मैसेज मैं ऊपर भेज दूंगा फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्लेइंग यू कैनॉट डिस्प्ले डायरेक्टली आर यू गेटिंग यस और नो यस और नो यस ओके ये हो गया हमारा एक अभी ये हमारे तीन रूल हो चुके हैं अभी बचे हुए रूल हमें यहाँ पर आ जाएंगे ओके सो आई विल बी एक्सेप्टिंग द सम एज सो आई एन टी ए जी ई ओके कोई बंदे ने हमें एज दिया है और वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर गया नाउ इफ द एज इज ग्रेटर देन फिफ्टी ये हमारा सीनारियो है या हमारा एज क्या है अगर वो एज पचास से ज़्यादा होगा तो हमें उसको इंश्योरेंस नहीं देना है ओके सो इफ द एज इज ग्रेटर देन फिफ्टी देन वॉट यू हैव टू डू थ्रो हाँ थ्रो करना है क्या थ्रो करना है न्यू थ्रो न्यू द नेम ऑफ द एक्सेप्शन दैट इज एज आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और इसमें बोलना है डबल कोट में अनेबल क्या मैसेज देना जो हमने यहाँ पर लिखा ना अनेबल टू प्रोसीड इंश्योरेंस ये मैसेज हमें वहाँ पर देना है सो आई एम राइटिंग दिस मैसेज आई एम पुटिंग अ सेमी कोलन ओके आई एम आई एम सेविंग दिस वन सो इफ दिस एज इज ग्रेटर देन फिफ्टी इट शुड जनरेट एन मैसेज लाइक दिस वन एल्स उसने बोलना है क्या बोलना है एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस आर यू गेटिंग यस और नो second it is just okay first time armesha thoda sa error hi dikhata okay so i'm just okay system dot out dot print ln and uske andar bolenge uh uh able or एलिजिबल लिखेंगे हम एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी ओके अगर 
पचास के अंदर होगा तो एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए अभी नहीं होगा तो इट शुड बी जनरेटिंग एन मैसेज एरर मैसेज दैट इट ओके सो नो सी दिस इज एन शोइंग एन एरर मैसेज हाँ ये लाइन मुझे एरर क्यों बता रही है बिकॉज वॉट आई हैव टू डू इज दैर कि जब भी आप मैं कोई थ्रो करता हूँ तो आई हैव टू राइट दिस कोड इन टू अ ट्राई कैच ब्लॉक सो आई हैव टू राइट दिस इन टू अ ट्राई नाउ दिस इज रूल नंबर वॉट इज से रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर वॉट इज सेट दैट यू हैव टू यूज ट्राई एंड कैच एंड यू हैव टू यू राइट यू हैव टू राइट थ्रो विद इन थ्रो विद इन ट्राई ओके okay, ये जो ट्राई थ्रो लिखा आपने ये ट्राई के अंदर ही चाहिए और ये पार्ट के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज वॉट वी कॉल एस ये वाला सॉरी ये दिस इज क्लोजिंग ऑफ अ मेन मैं यहाँ पर मेरा कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए नाउ दिस विल बी क्लोजिंग ऑफ माई ट्राई ओके और यहाँ पर मुझे कैच लिखना है और जब भी आप कैच लिखेंगे ध्यान में रखना है ये कैच कौन सा होना चाहिए उसी क्लास का जो क्लास आपने लिखा है उसी का ही कैच आपको हैंडल करना पड़ेगा सो आई एम सेंग एज एक्सेप्शन दैट इज ई ई और हम इसको हैंडल करेंगे दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ई ई डॉट गेट मैसेज ओके सो दैट्स इट दिस इज वॉट वी कॉल एज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन ओके अभी कहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है वॉट इज दिस एज ग्लोबली डिक्लेयर कर देता उसको इनिशलाइज hmm. करना पड़ेगा उसको सो so, फिलहाल एज इज इक्वल टू नाइन्टी ओके या फिर फिफ्टी वन कर देंगे फिफ्टी वन ओके ओके इनिशलाइज किया एंड देन आफ्टर दैट इट इज चेकिंग इट इफ द एज इज ग्रेटर देन फिफ्टी ऑटोमेटिकली इट विल बी जनरेटिंग थ्रू इन दिस एक्सेप्शन सो आर यू क्लियर विद दिस वन क्या लिखा हमने लॉजिक Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now I will be running this program, ah, huh? saving this file. Now this will automatically this now ये part को आपको ignore करें इसका कुछ लेने देना नहीं है ये क्यों लिखा हमने क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है इसके वजह से this is user defined इसके वजह से हमें ये class लिखना पड़ा you can write it separately you can save this file with this name no problem but आपको यहाँ पर लिखना होगा तो you can write within the class automatically it will be compiled इसका separate class file बन जाएगा तो आपको उसकी दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं but what is important ये rule number वन टू थ्री फोर rules आपको follow करने ही पड़ेंगे okay so I run I will run this program okay So I'm just running this program. Now you will see it. This will be generating a user defined error that is uh, unable to proceed insurance. ये exception उसने throw करना चाहिए because the age is greater than fifty. See this? जो message मैंने बोला था unable to proceed insurance, वो हमने display कर दिया. अभी कहाँ पर भी system dot out नहीं है. कहाँ पर है क्या आपने सिस्टम डॉट आउट से ये डिस्प्ले किया क्या किसने देखा क्या यस yes. कहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया था क्या ये सिस्टम डॉट आउट से नो सर बट स्टिल इट इज गेटिंग एन आउटपुट लाइक दिस वन अगर मैंने ये देखो मेरा एज अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 25 इसका मतलब कंडीशन इज फॉल्स यानी ये थ्रो नहीं करेगा नाउ दिस इज शोइंग मीन एर दैट इलिजिबल फॉर इंश्योरेंस ये मेरे को आउटपुट में दिखाएगा नाउ सी इम्प्ली एक्सप्लिसिटली देखो सिर्फ इलिजिबल फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी ये क्यों आया बिकॉज इज एज इज लेस देन ट्वेंटी फाइव दैट्स वाई इट हैज गॉन फॉर दिस वन अगर उसका एज अगर फिफ्टी के ऊपर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली इट विज जनरेटिंग एन एक्सेप्शन दैट इज एन एरर दैट इज अनेबल टू प्रोसेड इंश्योरेंस एंड इट इज स्टॉपिंग द प्रोग्राम फ्रॉम गेटिंग एग्जीक्यूटेड ओके अगर आपने ये नहीं लिखा ऐसा एज्यूम करें अगर आपने ये नहीं लिखा आई एम पुटिंग कमेंट ओवर देर ओके If I don't want to use this catch statement, और मैं यहाँ पर एक दूसरा कैच लिखता हूँ ओके सो कौन सा कैच कैच एंड आई एम यूजिंग पेरेंट ऑफ ऑल एक्सेप्शन ओके पेरेंट ऑफ ऑल एक्सेप्शन दैट इज ई ओके और उसके अंदर मैं कुछ मैसेज देता हूँ ओके सो ई डॉट प्रिंट कल का मैं देखा था प्रिंट स्टैक ट्रैक ओके एंड देन 
रन सेव दिस प्रोग्राम है देखो ध्यान में रखना है मैंने ये वाले को कमेंट में डाल दिया मेरे को जो एक्सेप्शन मैंने थ्रो करी थी ना उसको कमेंट में डाल दिया एंड नाउ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम अगेन सी इट इज जनरेटिंग एरर लाइक दिस वन एज आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अनएबल टू प्रोसीड इंश्योरेंस बट नाउ दिस एरर इज शोन इन समवा डिफरेंट वे वेर एज द प्रीवियस एग्जाम्पल वेन एवर वी हैव सीन दिस वन इट वॉज जनरेटेड शोइंग द आउटपुट इन समवा डिफरेंट वे अगर मैंने ये दोनों कैश स्टेटमेंट लिख दिए ओके वन सेकेंड इफ आई राइट बोथ द कैश स्टेटमेंट और ध्यान में रखना है जब भी आप ऐसे कुछ एक्सेप्शन क्लासेस लिखते हैं मेक अ हैबिट टू राइट द सबसे ऊपर होना चाहिए कौन सा कौन सा होना चाहिए स्पेसिफिक एक्सेप्शन होनी चाहिए और सबसे नीचे होना चाहिए जेनरिक एक्सेप्शन आर यू गेटिंग यस और नो यस सर हम्म एक सेकेंड मैं इसको फिर से एक बार कमेंट में डाल देता हूँ और इसको थोड़ा सा अलग मैसेज देता हूँ दिस वन ओके प्रिंस ट्रैक ट्रैक के वजह से हम इसको ऐसा देंगे ओके सो इट इज ई ओके ना अगेन आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम देखो नाउ इट विल नाउ सी इट इज शोइंग अ परफेक्ट आंसर नाउ ओके सेम वही से परफेक्ट आंसर दिया सो स्टैक ट्रैक से थोड़ा आउटपुट अलग दिखाई देता है और इसके थोड़ा प्रिंट सिस्टम डॉट आउटपुट से कुछ अलग दिखाई दिखाई देता है और ये हमने आप लिखो या ना लिखो बट इफ यू आर राइटिंग द कैच एक्सेप्शन क्लासेस इट विल बी हैंडल बट एज अ गुड प्रोग्रामर वेन यू आर यूजिंग थ्रोज की वर्ड इट शुड बी रिटर्न लाइक दिस अगर नाउ सेकेंड वे ओके सेकेंड वे इफ यू डोंट वॉन्ट टू यूज दिस ट्राई कैच ब्लॉक इफ यू डोंट वॉन्ट टू यूज दिस ट्राई कैच ब्लॉक यू कैन यूज अ थ्रूज की वर्ड ऑल्सो तो मैं एक उसको कॉपी कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ एक नया फाइल बना देता हूँ वन सेकेंड इसके अंदर देखो सी वेन एवर आई एम क्रिएटिंग दिस फाइल सी दिस ना दिस एज एक्सेप्शन डेमो इसके अंदर दो क्लास बन चुके हैं वन इज एज एक्सेप्शन डेमो यानी खुद की क्लास दिस वन एंड वन इज एज आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन क्लास ओके यानी ऊपर वाले का क्लास का भी उसने एक सेपरेट क्लास बना दिया और नीचे वाला भी उसने सेपरेट बना दिया एंड यू आर रनिंग एज एक्सेप्शन डेमो एंड यू आर कॉलिंग एज आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ओके सो दिस इज कॉल्ड एज एन यूजर डिफाइन एक्सेप्शन वॉट इज इट आप आपके नाम का भी एक्सेप्शन क्लासेस बना सकते रूल्स फॉलो करके ही कर सकते हैं हम रूल नंबर वन क्लास शुड बी एक्सटेंडेड सेकेंड रूल कंस्ट्रक्टर शुड बी रिटर्न रूल नंबर थ्री सुपर की वर्ड शुड बी यूज एंड दैट शुड बी पासिंग दैट मैसेज टू द सुपर क्लास एंड फोर्थ वन यू हैव टू राइट द कोड विद इन द ट्राई कैच ब्लॉक एंड दैट शुड बी हैंडल्ड बाई दिस करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन क्लास नेम यस और नो आर यू गेटिंग यस और नो यस सर ओके अगर आपको ये ट्राई नहीं लिखना है यू डोंट वॉन्ट टू यूज दिस ट्राई एंड कैच यू कैनॉट यूज अगर ये नहीं करना तभी भी आप यहाँ पर एक और एक तरीके से कर सकते दैर इज थ्रोज वॉट इज इट टी एच आर ओ डब्ल्यू एस थ्रोज और यूज द नेम डायरेक्टली ओवर ईयर तभी भी आप वो प्रोग्राम का एरर निकाल सकते हैं सो ऑप्शन फॉर ट्राई कैच इज यूजिंग थ्रूज की वर्ड ये मैंने यहाँ पर बताया नहीं बिकॉज यहाँ पर मैंने बोला कि ट्राई कैच एंड ऑप्शन इज यू कैन यूज यूज थ्रूज की वर्ड नाउ ये देखो ये थ्रोज है ये थ्रो है थ्रो विल बी थ्रोइंग एन एक्सेप्शन दैट इज एक्सप्लिसिटली यूजर डिफरेंट एक्सेप्शन विल बी जनरेटेड यूजिंग न्यू की वर्ड एंड थ्रोज विल बी कैचिंग द करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन सो थ्रो एंड थ्रोज में बहुत फर्क है ध्यान में रखना एंड वेन आर रन दिस प्रोग्राम देखो इफ आई एम टेकिंग एज एज वट यू कॉल एज एट एटी फाइव एंड आई एम जस्ट रनिंग द कोड यू विल बी जनरेटिंग एन एक्सेप्शन दैट इज अन एबल टू अन एबल टू प्रोसीड इंश्योरेंस दिस एक्सेप्शन विल बी जनरेटेड ओके यस आर यू गेटिंग यस और नो This is called as user defined exception. You can do it with try catch also, and you can use the throws keyword also. But the intention will be you will be displaying the message. 
whatever message you want to display yes or no are you getting everyone yes sir yes sir okay so this is the only intention i want to show you that is user different exception okay so we'll stop for the day and tomorrow we will be uh, to uh, day after tomorrow you, uh, to we will be talking about the throws keyword okay so throw from my end it is okay it is clear to everybody now okay with rules now what to do after in to, uh, to per, to, uh, today's evening session dopahar 3 se 5 baje tak i am expecting that you have to compete with your exception and with your throw keyword okay and you just generate some uh, what do you call as an uh, user defined exception abhi kon kon se user defined exception likhne hain that i already given into your assignment okay i'll just show you what all exa example the last one example maine bataya on same parameter you can start writing a code for the questions which are given into your assignment book that is your assignment list one second i'm just moving to that assignment and this is program solution topic notes will will be with you and this is the index which already been shared with you does everyone has started writing the code bahut sare student ne mujhe bheja nahi abhi tak okay now see this questions is asked here in the assignment number uh, mere khayal se 25 tak bahut sare student ne complete kiya hai uh, see this one assignment number 31 write an exception class that will accept roll number from the user and check whether the roll number is between 100 1 to 100 if not you need to throw an exception that is invalid roll number yani aapke student ka roll number 1 se lekar 100 tak hi hona chahiye and you have to accept the roll number from the user run time mein wo jo bhi number dalega if the number is greater than 100 or less than 1 it should be generating an error called as invalid roll number assignment number 31 are you clear yes or no yes sir okay assignment number 32 the year is same program mein you have to write in three exception one will be the zero exception one will be the negative exception and third one will be the positive exception teen exceptions likhne hain agar koi bande ne if the user enters zero it should throw an exception called as zero exception agar usne koi negative number enter kiya honga it should be generating an negative exception if he enters any positive number it should generate positive exception are you clear Yes or no? Yes sir. Yes sir. Okay. And the third one that is you have to create one exception called as a vowel exception. If the user enters any number, any keyword like a e i o u, these are vowels, it should be generating an exception called as vowel exception. If the user enters any digit any digit matlab kya? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कोई भी नंबर डाले इट शुड जनरेट एन एक्सेप्शन कॉल एज एन डिजिट एक्सेप्शन और अगर उस बंदे ने कोई भी अगर ये नहीं हुआ तो ही शुड डिस्प्ले द आस की वैल्यू यानी नंबर आए तो नंबर बताना है कि डिजिट एक्सेप्शन कैरेक्टर अगर ये होंगे तो ए ई आई ओ यू और इसके बाद जो भी कैरेक्टर्स बचते हैं हमारे ट्वेंटी सिक्स में से ये पाँच गए यानी ट्वेंटी वन कैरेक्टर में से कोई भी कैरेक्टर आ गया तो उसकी आस की वैल्यू हमें बतानी है ओके okay, और कब तक प्रोग्राम को रन करना है जब तक आप स्टार नहीं दबाते तब तक ये प्रोग्राम चलता रहना चाहिए एज सुन एज यू प्रेस स्टार प्रोग्राम शुड गेट टर्मिनेटेड देन असाइनमेंट नंबर थर्टी फोर जीरो एक्सेप्शन इवन एक्सेप्शन एंड ऑड एक्सेप्शन इवन नंबर कोई भी नंबर डालो इफ द नंबर इज इवन इवन एक्सेप्शन इफ द नंबर इज ऑड ऑड एक्सेप्शन इफ द नंबर इज जीरो एंटर जीरो एक्सेप्शन ओके now this is a digit of space to accept any character it will throw the corresponding exception so uh, print whether it is in upper case or lower case character so write a program in java to show whether the enter character is alphabet 
डिजिट और स्पेस इफ इट इज अल्फाबेट देन थ्रू यूजर डिफाइन एक्सेप्शन अगर वो अल्फाबेट होगा तो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन आना चाहिए अदरवाइज एंड सेकेंड थिंग इज दैट इट शुड प्रिंट वेदर इट इज इन अपर केस और लोअर केस ये जो अल्फाबेट डाला है वो कौन से केस में अपर केस में है कि लोअर केस में ये भी आपको बताना है बचे हुए के लिए डिजिट एंड स्पेस के लिए कुछ करना नहीं सो अप टिल फ्रॉम थर्टी वन टू थर्टी फाइव दिस ऑल फाइव असाइनमेंट्स आर ओनली कंसर्न विद एक्सेप्शन हैंडलिंग सो आर यू क्लियर विद दिस वन यस और नो यस Now I am not expecting you should write the code immediately. Hmm? This assignment will be covered live on Monday. Is it okay? Yes or no? ये इसका solution हम Monday देखा लिया तो चलेगा चलेगा ना live? Yes sir. Okay. Yes sir. Yes, yes sir. Now what to do in these two days? यानी आज और कल के practical में करना क्या है? In two days practical I am expecting ये दोनों जो भी मैंने program सबको बताया exception handling का और ये थ्रोस की वर्ड के ये जितने भी प्रोग्राम्स मैंने लिखे हैं ये सब प्रोग्राम्स आपको रन करने हैं एट द एंड मैं क्या करता हूँ ये कोड में आपके सामने डाल देता हूँ एक बार ओके ये वाला कोड में इसके अंदर में डाल देता हूँ सो दिस विल बी रेडी रेकनर फॉर यू आप इसको यूज करो एंड यूज ट्राई योर लॉजिक एंड हो सके तो ये प्रोग्राम का सोल्यूशन भी निकालो जो जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है आपके पास so okay so this is the only thing i will be sharing with you immediately hmm? this is the two days assignments okay to aaj ke lab session mein ye complete kar do i will be sharing immediately and we'll meet uh, uh, kal mere ko lecture milta we'll meet tomorrow otherwise on monday i will be executing the whole this five examples in front of you okay So till then take care and have a good day. Any doubts you can speak with me now. Yes any doubts any questions you want to ask? Yes sir. 